हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्वेस्टा चैनल अभी ये जो वीडियो है वो बेसिकली है म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टिंग गाइड तो अगर आप बिगिनर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर है और म्यूचुअल uh, फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेसिकली आपके लिए ये जो गाइड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है ये जो पूरा जो है मेरा वीडियो का कंपाइलेशन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ पूरा ऑर्गेनाइज स्टेप बाई स्टेप कोर्स है ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का तो ये जो प्ले लिस्ट है ये जो यू ये मैं नीचे बिलो डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ तो ये जो यू है आप बेसिकली के सेव कर लीजिए क्योंकि ये जो यू है वो पब्लिकली अवेलेबल मैंने नहीं किया है अभी तक अभी कैसा है कि इसमें आपको बेसिकली फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करना है तो ये जो मेरा फर्स्ट वीडियो है वो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग गाइड फॉर इंडियन इन्वेस्टर तो ये जो वीडियो है उसके अंदर मैंने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया गया है दिखाया है कि कैसे आपको म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने पहले कभी भी किसी भी टाइप का म्यूचुअल फंड के में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो भी बेसिकली आप ये गाइड को फॉलो करके स्टार्ट कर सकते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आता है वो है हाउ टू चूज बेस्ट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया तो ये वीडियो देखने के बाद बेसिकली आप खुद अपने आप अपने बेस पर म्यूचुअल फंड बेस्ड जो म्यूचुअल फंड होते हैं एनी कैटेगरी में वो आप सिलेक्ट कर पाएंगे तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बाद ये जो वीडियो है उसके अंदर मैंने डिटेल में दिया है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग टिप्स तो बहुत सारे जो मिस्टेक्स होते हैं वो न्यू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स करते हैं जो कि उनको बहुत ही कॉस्टली पड़ सकता है तो कौन कौन से मिस्टेक आपको एवॉइड करने हैं और कौन कौन से बेसिक अच्छे से टिप्स है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के वो मैंने ये वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्क्रिप्शन के साथ समझाया गया है उसके बाद एक्चुअली हर एक प्रकार के जो म्यूचुअल फंड है उनका टैक्स ट्रीटमेंट होता है वो अलग होता है जैसे कि इक्विटी फंड डेट फंड गोल्ड फंड तो सब प्रकार के म्यूचुअल फंड का जो टैक्सेशन होता है वो मैंने ये वीडियो में उसके बाद डिस्कशन किया है उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आता है वो बेसिकली म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं है लेकिन उसमें ऐसा है कि आपका जो पैसा है आपके रिटायरमेंट के बाद अपने लाइफ टाइम तक कैसे एग्जॉस्ट हुए बिना चला सकते हैं उसके बारे में मैंने ये जो वीडियो है उसके अंदर डिटेल में मैंने स्प्रेडशीट के द्वारा पूरा एनालिसिस दिया हुआ है तो बेसिकली आप रिटायरमेंट के बाद कोई भी अच्छे से बैलेंस फंड में या तो कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी और डेट फंड जो होते हैं उसके अंदर आप इन्वेस्ट करके ये प्लान आप एक्चुअली अमल में ला सकते हैं ताकि आपका जो पैसा है आपके लाइफ टाइम तक चल सके और ये जो आपका फंड है वो कम पूरा ना हो जाए ठीक है उसके बाद एक्चुअली बहुत सारे मीट्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे डिबंक किए हैं जैसे कि कितने म्यूचुअल फंड्स आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए और कौन कौन से प्रकार के म्यूचुअल फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए उसके बारे में ये एक अलग से वीडियो है तो ये भी आपको देखना चाहिए नेक्स्ट ऐसा है कि म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बेसिकली आपको किस टाइप से और कितने फ्रिक्वेंसी पर रिव्यू करना चाहिए वो ये वीडियो में मैंने दिखाया गया है और इसके बारे में जो बहुत सारे मीट्स है उसको भी मैंने डिबंक किया है ये वीडियो में इसके बाद कैसा है कि म्यूचुअल फंड का जो रिटायरमेंट प्लानिंग में जो रोल है वो मैंने पूरा ये वीडियो में 26 मिनट का आप देख सकते हैं कि वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली आप पूरा रिटायरमेंट प्लानिंग अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड से कैसे कर सकते हैं अपने एज के हिसाब से अगर आप जस्ट स्टार्ट किया हुआ है कैरियर ट्वेंटी की एज में है फिफ्टी ईयर्स की एज में है सिक्सटी ईयर्स की एज में है तो हर एक एज ग्रुप के हिसाब से आप म्यूचुअल फंड से ही अपना पूरा रिटायरमेंट प्लानिंग और टैक्स सेविंग कैसे कर सकते हैं वो मैंने ये पूरा जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है ठीक है इसके बाद जो ये वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि डायरेक्ट इक्विटी की वजह से आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसका ये पूरा वीडियो है ठीक है अभी कैसा है कि इसके बाद एक्चुअली बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज आजकल यूलिप्स और इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो है वो मार्केट में सेल कर रही है तो ये वीडियो के अंदर मैंने पूरा कंपैरिजन करके दिखाया है और लॉजिकली आपको समझाया है कि आपको बेसिकली अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या तो यूलिप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ठीक है फिर उसके बाद ये जो म्यूचुअल फंड ये जो वीडियो है उसके अंदर मैंने जो बेस इक्विटी फंड है वो वन एक ईयर के इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन के लिए कौन से अच्छे फंड हैं उसके बारे में मैंने इसमें डिस्कशन किया है फिर कैसा है कि टैक्स सेविंग पर्पस के लिए पीपीएफ है वो इंडिया का बहुत ही पुराना स्कीम है टैक्स सेविंग के लिए सेक्शन एटी सी के तहत तो ये वीडियो के अंदर मैंने ईएलएसएस मतलब कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स और पीपीएफ ये दोनों का कंपैरिजन किया है तो इसके बाद आपको एक्चुअली पता चल जाएगा कि आपको बेसिकली पी में इन्वेस्ट करना चाहिए या तो ई में अपने टैक्स
किस टाइप के म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो उसके बारे में मैंने दिखाया है जैसे कि एन इंडेक्स फंड्स सेक्टोरल फंड्स या तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स या तो इंटरनेशनल फंड तो ये सब जो वेराइटीज़ के म्यूचुअल फंड है उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके बारे में मैंने डिटेल में पूरा डिस्कशन किया हुआ है उसके बाद कैसा है कि जो बेस इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स आज के डेट में कौन से हैं और किस प्रकार के जो इंटरनेशनल या तो ग्लोबल फंड है आपको एवॉइड करने चाहिए उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ठीक है उसके बाद मैंने यहाँ पे पराग परिक इक्विटी फंड और मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक हंड्रेड ई ये दो इंटरनेशनल फंड माने जाते हैं समवॉट तो उसका भी मैंने इसके अंदर डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आता है उसमें उसके अंदर बैंक फिक्स डिपॉजिट या तो डेट म्यूचुअल फंड ये दोनों में से आपको बेसिकली क्यों क्या सिलेक्ट करना चाहिए और क्यों सिलेक्ट करना चाहिए और दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट क्यों डिफरेंस है और उससे आपका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न में क्या फ़र्क आता है उसके बारे में डिटेल मैंने दी हुई है ठीक है और ये जो है ये बेसिकली एस स्टडी में उसको बोलता हूँ कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक्चुअली पूछते हैं कि अगर आप पाँच साल दस साल पंद्रह साल एस करते हैं या तो 25 साल एस करते हैं तो बेसिकली पैसा लूज करने के चांसेस कितना है तो इसके अंदर एक्चुअली मैंने है ना म्यूचुअल फंड्स के हिस्टोरिक परफॉर्मेंस दिए हुए हैं मतलब 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड में प्राइवेट कंपनी को आने की छूट दी थी तो तब से जो स्कीम है उसके तब से लेके आज तक के बेसिकल रिटर्न बेसिकली रिटर्न क्या है वो मैंने ये वीडियो के अंदर दिखाया है तो उससे एक्चुअली बहुत ही आई ओपनिंग स्टडी है तो ये आप एक्चुअली देख सकते हैं ठीक है उसके बाद कैसा है कि डज एन ए वी मैटर तो ये जो थोड़े बहुत मीट्स है उसको मैंने डी बंक किया है कि म्यूचुअल फंड का एन के ऊपर आपको जाना चाहिए कि नहीं या तो फिर म्यूचुअल फंड का साइज मैटर करता है कि नहीं या तो अगर म्यूचुअल फंड का जो साइज है वो कि वो क्राइटेरिया में कब आता है तो उसके बारे में ये वीडियो के अंदर डिस्कशन किया गया है उसके बाद फंड ऑफ फंड के बारे में और उसके टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में दिखाया गया है उसके बाद के ये जो दो वीडियो है उसके अंदर बेसिकली कैसा है कि फंड जो बेसिकली आजकल कैसा है कि आप स्मार्टफोन से भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं मतलब अपना जो आपका एंड्रॉयड या तो आईफोन जो है उसके अंदर आप स्मार्टफोन में बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई है तो उसके थ्रू ही आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं या तो कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं तो बेसिकली ये एप्लीकेशन कितनी सेफ है ये कैसे वर्क करती है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस प्रकार की ऐप से क्या है वो मैंने सब पूरा डिटेल ये दो वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है तो ये दो वीडियो के बाद एक्चुअली आपका पूरा जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको स्मार्टफोन से इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं और दूसरा कैसा है कि वो कैसे सेफ वे में आपको अगर करना है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ठीक है और इसके बाद का ये जो वीडियो है उसके अंदर भी ये एक स्टडी दिखाया गया है कि कितने साल अगर आप एस करते हैं तो आपका चांसेस ऑफ लूजिंग मनी है वो कम हो जाते हैं ठीक है तो ये जो पूरा है लिस्ट ये बेसिकली है इसका ये लिंक जो ये यहाँ पे दिया हुआ है मैं नीचे बिलो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ तो बेसिकली ये लिंक भी आप सेव कर देना ना भूलें और दूसरा कैसा है कि ये जो लिस्ट है मैं रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ तो उससे क्या होता है कि आपको बेसिकली कैसा है कि ये जो अब मोस्ट रिसेंट और अप टू डेट डेटा मिल सकता है तो ये डायनेमिक लिस्ट है तो ये बदलता रह सकता है अगर मैं कोई नया वीडियो बनाता हूँ जैसे कि अभी मैं वर्क कर रहा हूँ जो यहाँ पे सेकंड नंबर पर आ जाएगा कि बेस म्यूचुअल फंड्स ऑफ 2019 तो अगर आप ये 2019 के अलावा सपोज अगर आप फ्यूचर में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो पूरा लिस्ट है मैं रेगुलर बेस पर ये पूरा जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का गाइड है ये जो पूरा वीडियो लाइब्रेरी ये मैं अपडेट करता रहता हूँ तो बेसिकली आपको क्या करना है कि ये इसी स्टेप्स में स्टार्ट करना है स्टेप बाई स्टेप तो आप ये सेव कर लीजिए और अगर आपको कोई कॉमेंट्स या सजेशन है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं प्लस आप मुझे मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस में यहां पे दे रहा हूं उसके ऊपर भी बेसिकली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ठीक है थैंक यू